இது வரைக்கும் நம்ம மெட்ராஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்டியூட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் தெரிய பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தினம் தினம் புதிய மெக்கானிக்கல் வீடியோ உங்களுக்காக காத்திருக்கு உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் மெக்கானிக்கல் சாதனங்களை விரும்பக்கூடிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் இந்த மெட்ராஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்டியூட்டில் வாழ்த்துக்களும் மற்றும் பாராட்டுக்களும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எமஹா எப்செட்டுடைய ஹெட்டு போர்டு டிஸ்மேண்டலிங் நம்ம ஆல்ரெடி கடந்த இரண்டு பாகத்தில் வந்து எமஹாவுடைய டேங்க் எப்படி கழட்டணும் எமஹாவுடைய சைலன்சர் எப்படி கழட்டணும் எமஹா வெப்சைட்டுடைய கேட்டலிக் ஃபில்டர் எப்படி கழட்டணுன்றது நம்ம போட்டிருந்தோம் அதை பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப அழகாக புரியும் நம்ம டேப்பிட் டோர் வரையும் நேற்றே கழட்டிட்டோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன கழட்ட போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன புதுமையாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெட்டையும் போரையும் கழட்ட போகிறோம் அந்த ஹெட்டையும் போரையும் கழட்டணும் அப்படின்னா ஹெட்டுக்கும் போருக்கும் கிராங்குக்கும் பேஸ்மெண்ட்டாக இருக்கிறது பிடிமானமாக இருக்கிறது ஹெட்டு போல்டு அதே மாதிரி டைமிங் செயின் இப்போ நம்ம டைமிங் செயினை வந்து கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்டாக நம்ம கழட்டணும் இப்போ ஹெட்டு போர் நாலு போல்டையும் கழட்டி விட்டுட்டோம் இப்போ அந்த டைமிங் செயினை நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே அட்ஜஸ்டரை லூஸ் பண்ணிட்டாலே செயின் வந்து ஆல்ரெடி லூஸ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரேமுக்கும் இன்ஜினுக்கும் சப்போர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம் போல்டை வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணி விடுறோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து டைமிங் செயினுடைய டைமிங் டோர் ஹெட்டில் வரக்கூடிய அந்த டைமிங் டோரை லூஸ் பண்ணுறோம் மற்ற எல்லா வண்டிக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாம் நம்பர் ஸ்பேனரு ப யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பத்து டியூபு எட்டு டியூபு ஆனால் இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக அலன் கீ போல்ட் இருக்கிறதுனால அலன் கீ ஸ்பேனர் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த வண்டியை வந்து கழட்டணும் எம்மா வெப்சைட்டை கழட்டணும்னு விரும்புகிறவங்க அலன் கீ ஸ்பேனர் வச்சுருந்தால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமிங் செயின் டோரை கழட்டின உடனே அந்த இடத்துல வந்து பன்னெண்டாம் நம்பர் போல்டு ஒன்று வரும் அதை லூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக டைமிங் செயின் கேர் வெளியே வந்துடும் பட் ஆல்ரெடி இந்த வண்டியில் வந்து டைமிங் செயின் ரொம்பவே பழுதாக இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்ட்டாக கழட்டின உடனே டைமிங் செயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே லூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கழட்டி முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பரேட்டரை ரொம்ப அழகாக வெளியே எடுக்கிறோம் கார்பரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி கழட்டி எடுத்தது தான் நமக்கு இந்த வீடியோ காக வேண்டி திரும்பி ஒரு தடவை போட்டு எடுக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் இன்டேக் சைட் எக்ஸாஸ்ட் சைட் இன்டேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கார்பரேட்டர் ஏர் ஃபில்டர் எக்ஸாஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சைலன்சர் நம்ம சைலன்சரை நேற்றையே பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம கார்பரேட்டர் இன்டேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கார்பரேட்டர் கழட்டும் போது கார்பரேட்டர் போல்ட்டை கழட்டிட்டோம் அப்படின்னா பவர் கேபிளை கழட்டி விட்டுட்டோம்னா ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் சோக் கேபிள் இது ரெண்டு தான் கார்பரேட்டரோட அட்டாச்மெண்ட்டாக வருது நார்மலாக வரக்கூடியது பெட்ரோலுடைய பெட்ரோல் டேங்க் டியூபு ஏர் டியூபு இதெல்லாம் டேங்க் கழட்டும் போதே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கேபிளை கழட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது அதற்கு பிறகு சோக் கேபிளை பன்னெண்டாம் நம்பர் ஸ்பேனர் போட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சோக் கேபிளை வெளியே எடுத்துட முடியும் இப்போ அந்த சோக் கேபிளை வெளியே எடுக்கும்போது சோக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஸ்டனு ஸ்ப்ரிங்கு இது எல்லாமே இருக்கிறதுனால ரொம்ப பொறுமையாக அந்த சோக் கேபிளை எடுக்கணும் பிஸ்டன் கீழே விழுந்தாலோ ஸ்ப்ரிங் கீழே விழுந்தாலோ தேடி எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு அந்த சோக் கேபிளை ரொம்ப பொறுமையாக வெளியே எடுத்து வைக்கணும் இப்போ நம்ம கார்பரேட் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கணும் இப்போ ஃப்ரேமுக்கும் இன்ஜினுக்கும் சப்போர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த சப்போர்ட்டிங் கிளாம்ஸு சப்போர்ட்டிங் போல்டை நம்ம அவுத்துட்டோம் இப்போ இதெல்லாமே அவுத்தாலும் மற்ற எல்லா வண்டிக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் நாலு போல்டை கழட்டினாலே டாப்பில் வரக்கூடிய நாலு போல்டை கழட்டினாலே வெளியே வந்துடும் ஆனால் இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ கழட்டுறாங்க பாருங்க இந்த போல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சைடில் வரக்கூடிய லாங் லென்த் போல்ட் இது மோஸ்ட்லி வந்து எல்லா வண்டிக்கும் வராது ஒரு குறிப்பிட்ட சில வண்டிகளுக்கு வரும் அதே மாதிரி இந்த எப்செட்டுக்கும் வரும் இந்த போல்டை நீங்கள் கழட்டாமல் நீங்கள் பார்க்காம போரை வெளியே எடுக்கிறேன் ஹெட்டை வெளியே எடுக்கிறேன் நீங்கள் தட்டும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போர் வந்து உடையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ என்னென்னா அந்த போல்டை கட்டினது போகிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளே ஆகும் ப்ளே ஆகிடுச்சுனாலே உங்களுக்கு வந்து போருக்கும் ஹெட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய சிலிவ்லேருந்து நீங்கள் பிரிச்சிட்டிங்கன்னா முதல்ல ஹெட்டை தனியாக எடுத்துடலாம் அந்த நடுவில் கேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒயர்ஸ் சிலிவ்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக
வாகனம் தொடர்பான கேள்விகளுக்கும் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் அனைத்து நல்லூலங்களுக்கும் நன்றி மெக்கானிக் இன்ஸ்டியூட்